Come to the next basic concepts that is assessment year. and previous year assessment year section 29 and previous year is section 3 now both these concepts we will discuss simultaneously because <coughs> jab simultaneously isko padhenge to samajh mein aa jayega what exactly the meaning of assessment year and what exactly the meaning of previous year why this is called as assessment year and why this is called as previous year right okay now here if by definition we discuss that is section 2 clause 9 says that assessment year is a period of 12 months commencing from 1st April of every year what is given that it is a period of 12 months commencing from the 1st April of every year now 1st April of every year means that is say for example our assessment year is assessment year 2015-16 means this assessment year 15-16 will commence from 1st April 2015 and as it is the period of 12 months it will definitely and always will end on 31st March of the next year that is for assessment year 2015-16 it will commence from 1st April 2015 and it will end on 31st March 2016 always always right because it is a period of 12 months which commence from the 1st April and any period which is commencing from 1st April after 12 months it would end definitely on 31st March of the next year so therefore here the relevant previous assessment year 2015-16 it will commence from 1st April 2015 and will end on 31st March 2016 right okay now here this is the assessment year now what is previous year and why this is called as previous year what is the previous year and why this is called as a previous year and why the assessment year is called as the assessment year now previous year section 3 says that previous year is the year immediately preceding the relevant assessment year Now what is given? Samaj lo. Previous year is the year immediately preceding the relevant assessment year. Means here, say for example, agar assessment year is 2015-16, then previous year is immediately preceding the relevant assessment year it is what is the immediately preceding the year it is 2014-15 so this is the previous year this is the previous year right now assessment year is 2015-16 and previous year is 2014-15 because as per the definition of section 3 previous year means the year immediately preceding the relevant assessment year if we take the relevant assessment year 2015-16 the preceding year immediately preceding year it would be 2014-15 it would be 2014-15 and therefore previous year is 2014-15 right okay now here come to the exact meaning ki why this is called as assessment year and why this is called as previous year now see previous year is 2014-15 and assessment year is 2015-16 why this is called as assessment year because the income earned in previous year is assessed 
इन असेसमेंट ईयर वट इज गिवन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर मीन्स इनकम अर्न इन टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन इज असेस्ट इन द असेसमेंट ईयर दैट इज फिफ्टीन सिक्सटीन Now assessment means what? Assessment means whatever income is earned in 2014-15, then the return of this 14-15 is being filed in next year, and then next year while filing the return of income, SAC as well as the assessing officer assesses the income. कौन से year में assess करेगा income? जब तक year end नहीं होता, तब तक assessment start नहीं होगी. मतलब प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा मीन्स ईयर आपका इनकम कितना अर्न हुआ है ये कब समझेगा जब आपका ईयर एंड हो जाएगा देन यू वुड बी इन अ पोजीशन टू नो कि आपने इनकम कितना कमाया है एंड देन इट वुड बी पॉसिबल टू एसेस योर इनकम इन द नेक्स्ट ईयर मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोलेंगे कि पिछले साल कमाया गया इनकम का असेसमेंट अगले साल में होता है मींस अभी अपन आगे 15-16 में 15-16 ये अपना असेसमेंट ईयर है राइट right? 15-16 ये अपना असेसमेंट ईयर है राइट व्हाई दिस इज असेसमेंट ईयर बिकॉज पिछले साल में कमाया गया इनकम इस साल में एसेस हो रहा है पिछले साल में कमाया गया इनकम इस साल एसेस हो रहा है तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर अभी अपन 15-16 असेसमेंट ईयर में आ गए तो 15-16 असेसमेंट ईयर में अपन कौन से ईयर का इनकम एसेस कर रहे हैं 14-15 का इनकम एसेस कर रहे हैं मीन्स ईयर 14-15 इज प्रीवियस टू 15-16 Immediately preceding to 15-16, therefore this year is called as previous year. जिस साल का इनकम है उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे जिस साल में असेसमेंट होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे वेरी सिंपल राइट जिस साल का इनकम है उस साल को प्रीवियस ईयर बोलेंगे जिस साल में असेसमेंट होता है असेसमेंट इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में होता है दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर राइट ओके नाउ दिस प्रीवियस ईयर मे बी कॉल्ड एज फिनेंशियल ईयर दिस मे बी कॉल्ड एज करंट ईयर इट इज वन एंड द सेम वेन एनीबडी इज रेफरिंग टू द फिनेंशियल ईयर इट इज रेफरिंग टू द प्रीवियस ईयर ओनली इट इज करंट ईयर इट इज रेफरिंग टू द प्रीवियस ईयर ओनली राइट एक बार ध्यान में रखना प्रीवियस ईयर मतलब करंट फिनेंशियल ईयर इसका मतलब ऑलवेज दिमाग में ऐसे मत लेना कि प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल वो होता है पिछला साल बट इट इज द करंट ईयर ओनली इट इज द करंट फिनेंशियल ईयर ओनली राइट ओके सो नाउ हियर वी हैव डिस्कस कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर नाउ सर्टन इंपोर्टेंट पॉइंट इन रिलेशन टू दिस कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और भी देखेंगे इस केसेस में Now, when we have discussed the definitions of this both the years, assessment year says that it is always a period of twelve months. It is always the period of twelve months that is commencing from first April and ending on thirty first of March. प्रीवियस ईयर के बारे में अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ऐसे नहीं यूज करेंगे इट इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स और इट ऑलवेज कमेंस फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ऐसे नहीं बोलेंगे बिकॉज देर आर सर्टन एक्सेप्शन देर आर सर्टन एक्सेप्शन एक्सेप्शन देखने से पहले बोलेंगे देखेंगे कि सपोज ये असेसमेंट ईयर है अपना टू थाउजेंड है एंड इसका इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर मतलब प्रीवियस ईयर आ जाएगा दैट इज 2014-15 आ गया अभी ये जो है इट इज कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर दिस इज फर्स्ट अप्रैल 
to 31st March 2015. ये general case में आ गया. Always it would be the assessment year always would start from 1st April when always end on 31st March. Previous year generally starts with 1st April. I am using the word generally starts and it is always ends on 31st March. Assessment year always starts on 1st April always ends on 31st March. Previous year generally start and always ends on 31st March. Now why this is used as generally starts? When it is generally start means there are certain exceptions where it do not start from the 1st April. Right? So that exceptions we will discuss ki where it does not start with the 1st April. So what are the exceptions there? Number one, A. Setup of new business or profession and and new source of income new source of income which is being accrued during the previous year jo us saal mein naya source of income comes into existence new source of income comes into existence new source of income comes into existence so example dekhenge number 1 setup of new business or profession during the relevant previous year say for example uh, if a person commences a business from say 15th 10 2014 then when that business commences a business or set up some new profession on 15 10 2014 in this case his previous year shall commence from the date of setup and not from the 1st april so in this case if the previous year will be 15 10 2014 2 as i said it is always ending on 31st march so it is 31st March 2015. 31st March 2015. जहाँ पे उसने new business start किया या फिर profession set up किया वहाँ से previous year start हुआ लेकिन end तो होगा 31st March को ही. Invariably 31st March को end होगा. Right? Okay. <coughs> now what is what would be the assessment year for this? What would be the assessment year for this? Assessment year for this would be 1st April 2015 to 31st March 2016. Assessment year would be immediately next year. Previous year is ending on 31st March 2015. Then immediate next day is 1-4-2015 and as we know that assessment year always starts on 1st April and always ends on 31st March of the next year. So therefore for the previous year from 15 10 2014 to 31st March 2015 the assessment year would be 1st April 2015 to 31st March 2016. And in this assessment year, the income of this period will be assessed. Income of this period will be assessed in this assessment year. Is it very clear? Right? Okay. Okay. Now let us take another case. Let us take another case. Say for example, a person is doing nothing. And... Uh, he got a job or he got an employment. 
he got an employment on say 1-9-2000 say 14 now here for this income which he is receiving under the head salary for this income this previous year will be 1-9-2014 to 31st March 2015 and again for this period of previous year your assessment year would be same that is 2015-16 there would not be any change in the assessment year because it is always a period of 12 months it is always a period of 12 months right ok suppose for example this is the case of salary now suppose on 1-9-2014 he purchases a house property then again the same case that here for this house property income his income from 1-9-2014 to 31st March 2015 will be chargeable in 2015-16 and for this house property income his previous, would, previous year would start from 1-9-2014 to 31st March 2015 right ok now take another case take another case say for example a person is already salaried during previous year 2014-15 he is already in employment already earning the salary income now he started the business started a business on 1-11-2014 then in this case for salary because he was employed throughout the year therefore for salary his previous year would be 1-4-2014 to 31st March 2015 and for business his previous year would be from 1-11-2014 to 31st March 2015 and both the incomes are assessed in the same assessment year that is assessment year 2015-16 assessment year 15-16 is it very clear is it very clear right ok now so these are the exceptions where आपका जो प्रीवियस ईयर जो है वो लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है बट इट इज वेरी मच क्लियर दैट योर असेसमेंट ईयर वुड बी ऑफ 12 मंथ्स ऑलवेज राइट नाउ कम टू अनादर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंपल सी बात है प्रीवियस ईयर है से 2013-14 2014-15, 2015-16. Say for example. Now here discuss क्या करना है कि one year always plays a role of two years in the sense मतलब it always plays two roles. One is previous year and one is assessment year. One is previous year and one is assessment year. Simple सी बात है घर में अपन ने देखा है कि से बहू होती है राइट बहू आगे जाके क्या बनती है साज बनती है राइट तो वैसे यहां पर क्या है यहां पर प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर आगे जाके सॉरी प्रीवियस जो असेसमेंट ईयर है असेसमेंट ईयर जो है वो आगे जाके प्रीवियस ईयर भी होता है और कभी कभी क्या है कि ये भी देखने को मिलता है कि एट ए टाइम सास इज प्लेइंग द रोल ऑफ बहू आल्सो एंड सास आल्सो द सेम थिंग हियर कि वन ईयर इज प्लेइंग द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर आल्सो एंड असेसमेंट ईयर ऑफ कैसे जैसे फॉर एग्जांपल हियर प्रीवियस ईयर 2014-15 प्रीवियस ईयर 2014-15 सो प्रीवियस दिस इज द प्रीवियस ईयर आल्सो दिस इज द प्रीवियस ईयर आल्सो and at a time it is the assessment year of earlier previous year 
मीन्स 2013-14 का असेसमेंट ईयर क्या होगा इमीजिएटली नेक्स्ट ईयर दैट इज 14-15 दैट इज दिस ईयर मतलब दिस दिस इज प्रीवियस ईयर 2014-15 और ईयर 2014-15 प्लेइंग द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर आल्सो एंड असेसमेंट ईयर आल्सो राइट मतलब 14-15 जो है ये प्रीवियस ईयर है कौन से असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर है 15-16 असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर है एंड 14-15 ईयर जो है ये 13-14 प्रीवियस ईयर के लिए क्या है असेसमेंट ईयर है असेसमेंट ईयर है समझ में आई बात मतलब एक ईयर एट ए टाइम दो रोल प्ले करेगा एक तो प्रीवियस ईयर बनेगा अगले असेसमेंट ईयर के लिए एज वेल एज ही इज असेसमेंट ईयर फॉर द अर्लियर प्रीवियस ईयर क्लियर है ओके सो दिस इज अबाउट द मीनिंग एंड द रेलेवेंस ऑफ दिस टू ईयर्स नाउ वन सेंटेंस वी हैव डिस्कस्ड हियर कि इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज असेस्ट इन असेसमेंट ईयर यह तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया कि इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज असेस्ट इन असेसमेंट ईयर राइट ओके नाउ ईयर देर आर सर्टन एक्सेप्शन there are certain exceptions where income earned in the assessment year is charged to tax rather income earned in the previous year a charge to tax in the same year itself क्या दिया है एक्सेप्शन है कि जहां पे वेर द इनकम इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स इन द सेम ईयर इट सेल्फ मतलब इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल इन द प्रीवियस ईयर इट सेल्फ राइट नौ कैसे हाउ इट इज बिकॉज जनरली तो अपन ने क्या देखा है कि इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल इन असेसमेंट ईयर राइट लेकिन अभी क्या देखेंगे इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इट सेल्फ राइट ओके पहले लिस्ट अपन करेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शन ईयर नंबर वन नंबर वन शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट सेक्शन 172 then second <coughs> assessment of person living in india section 174 then assessment of association of person body of individual or any artificial juridical person form for any event section 174a then assessment of person who is selling the assets all the assets 
to avoid the tax liability section 175 last is last is discontinued business section 176 section 176 नाउ फर्स्ट वन बाय वन अभी यहां पे क्या है ये क्या देख रहे हैं यहां पे ये देख रहे हैं इन ऑल दिस केसेस इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल इन दैट प्रीवियस ईयर ओनली राइट ओके नाउ व्हाट ओकेजन लेट इज द एसेसिंग ऑफिसर टू चार्ज द इनकम इन दिस ईयर इट वो भी इसमें रीजनिंग देखेंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है करेक्ट One by one will discuss. Now, first is shipping business of a non-resident. Shipping business of a non-resident. Now, what happens? What happens? Say X, a non-resident, engaged in carrying the shipping business. He comes to India. Uska business kya? Say, wo India me aaya in the previous year, uh, say 2014, 15 me India me aaya. 14, 15 में इंडिया है एंड ही इज नाउ उसने दो तीन महीने रहेगा यहां पे तो परमानेंटली रहेगा नहीं वो तो यहां पे प्रीवियस ईयर 2014, 15 में से अप्रैल के मंथ्स में आया एंड नाउ ही इज लिविंग इंडिया ऑन थर्टी एथ नाइन टू थाउजेंड फोर्टीन नाउ वी नो दैट वट एवर द रिसिट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेट है कैरेज है अदर चार्जेस है तो वो जो कुछ भी कमाएगा इंडिया में दैट इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया राइट एंड दैट मस्ट बी चार्ज टू टैक्स इन इंडिया राइट लेकिन अगर अपना रेगुलर रूल उसको लगाएंगे कि लेट द प्रीवियस ईयर बी फिनिश्ड एंड देन लेट इन द फाइल रिटर्न आफ्टर फिनिशिंग द प्रीवियस ईयर इन द असेसमेंट ईयर एंड देन लेट द एसिंग ऑफिसर एसेस इज इनकम अगर अगर ऐसे करेंगे तो वो नॉन रेजिडेंट आएगा पैसे कमाएगा पैसे लेके भाग जाएगा उसके ओन कंट्री में और फिर यहां पे थोड़ी ना वो आने वाला रिटर्न भरने के लिए फिर से और ए वो थोड़ी ना उसके पीछे पीछे जाने वाला है उसको नोटिस देने के लिए यू आई यू हैव नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम है ना तो फिर ये अवॉइड करने के लिए बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो यहां पे थर्टी एथ नाइन पे आएगा फिर वो चला जाएगा फिर रिटर्न भरने के लिए फिर से आएगा असेसमेंट ईयर में दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल राइट नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन गिवन बाय सेक्शन 172 सेवेंटी टू हियर नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चार्ज दैक्स फ्रॉम वन फोर टू टू थर्टी एथ नाइन 2014. Now he have earned, he has earned the income during this period. उसने इस पीरियड में इनकम अर्न करना है ओके okay. अभी तो उसकी राह नहीं देखेंगे कि असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा फिर वो रिटर्न भरेगा फिर अपन असेसमेंट करेंगे ये तो बात यहां पे नहीं है अभी इस तीन इस वट एवर सिक्स मंथ का जो उसका असेसमेंट करना है तो इसके ऊपर टैक्स लेना पड़ेगा अच्छा टैक्स लेंगे तो अभी क्वेश्चन आएगा कि रेट कौन सा लगाएंगे बिकॉज जनरली जो अपन ने देखा है कि असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा फिर असेसमेंट ईयर के रेट्स अपने पास है असेसमेंट ईयर रेट्स उस असेसमेंट ईयर के आते हैं फिर अपन टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करके असेसमेंट ईयर में रिटर्न भर देते हैं अभी तो क्या है अभी इसके रेट कौन से कौन से रेट से लेना है इसको नहीं हाँ इनकम कितना डिक्लेयर करना है ये अपने को मालूम है बिकॉज हियर नॉन रेजिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस ही हैज टू डिक्लेयर इनकम एट द रेट 7.5 परसेंट ऑफ द टोटल रिसिट इन इंडिया राइट सो हियर आर विच इज बीन चार्जेबल इन इंडिया 7.5 परसेंट करेगा ये तो हुआ इनकम डिक्लेयर लेकिन अभी अपने को क्या करना है कि इस इनकम के ऊपर टैक्स लेना है अभी तक तो प्रीवियस ईयर भी नहीं खत्म हुआ है so we are not in a position to know the tax rates right then how to